வணக்கம் நண்பர்களே எங்களோட இந்த பதிவு டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் பார்வைக்கு சென்று தமிழக அரசு இதை பற்றி பேசும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த பதிவை பதிவிடுறோம் இந்த தகவல் வந்து ஒரு அரசு ஊழியர் தன்னுடைய கருத்தை பகிர நம்ம சேனல் மூலமாக அந்த கருத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் கொரோனா வைரஸால் உலகமே பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்க இந்த நிலையில் பல துறையை சேர்ந்த அரசு ஊழியர்கள் தன் குடும்பத்தை விட்டுட்டு நேரங்காலம் பார்க்காம உழைச்சிட்டு இருக்காங்க அதுல மருத்துவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் காவலர்கள் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா ஒரு துறை சார்ந்த ஊழியர்களை மட்டும் நம்ம யாரும் நினைச்சு கூட பாக்குறது இல்ல அவங்கதான் ஊரெங்கும் இருக்க ரேஷன் கடைகளில் பணிபுரிகிற ஊழியர்கள் அவங்கள பத்தி கண்டிப்பா நம்ம நினைச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம் சில தினங்களுக்கு முன்னாடி ரேஷன் கடையில பணிபுரிகிற ஒரு விற்பனையாளர் தன்னுடைய மனக்குமுறலை பத்தி எங்கள்கிட்ட சொல்லும் போது இந்த விஷயம் பொதுமக்களுக்கும் தமிழக அரசுக்கும் கண்டிப்பா போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட தான் அந்த கருத்தை பதிவிடுறோம் அவர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா ஒவ்வொரு நாளும் குறைஞ்சது நூறுல இருந்து இருநூறு பேர் ரேஷன் கடையில பொருட்கள் வாங்க வராங்க பொதுமக்கள் கிட்ட நேரடி தொடர்புல இருக்கிறோம் நாங்க கொரோனா வைரஸ் காரணமா நிவாரண நிதியாக ஆயிரம் ரூபாயும் இலவச பொருட்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக அரசு அறிவிச்சாங்க ஆனா நாங்க ஏப்ரல் பதினாலுக்கு அப்புறம் தரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனா தமிழக அரசு அதை உடனடியாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆணையிட்டாங்க அதுக்கு எங்களுக்கு ஊக்கத் தொகையா ரெண்டாயிரத்தி ரூபாய் கொடுக்கறோன்னு சொல்லியும் அறிவிச்சிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஏப்ரல் ரெண்டு இருந்து ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் நாள் ஒன்றுக்கு இரநூறு ரூபாய் தரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க தமிழக அரசு இந்த ஊக்கத் தொகையெல்லாம் வந்து ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு முழுசா போய் சேராம அந்த சொசைட்டியோடைய சங்க தலைவர்கள் தலைவர்கள் இயக்குநர்கள்லாம் வந்து அதுலயும் கமிஷன் கேட்கறாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இப்போ ரேஷன் கடைக்கு ஐம்பது காடுகள் இருக்கு அப்படின்னா அது நாற்பத்தி ரெண்டு காடு அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் தான் நிவாரண நிதி வாங்கியிருக்காங்க மீதி எட்டு பேர் பேலன்ஸ் இருக்காங்க மீதி இருக்க எட்டு பேர் வேற மாநிலத்துல இல்ல வேற ஊர்களில் இருக்கும் போது அந்த நிவாரண நிதி கொண்டு போய் அவங்கள்ட்ட சேர்க்க முடியாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அந்த ஊழியர்கள் வந்து அந்த மீதி இருக்க பணத்தையும் தமிழக அரசு கேட்கும் போது ஒப்படைக்கணும் கண்டிப்பாக ஆனா அந்த பணத்திலையும் அந்த சொசைட்டியோட சங்க தலைவர்கள் துணை தலைவர்கள் இயக்குநர்கள்லாம் வந்து கமிஷன் கேட்கறதா அவர் சொல்லியிருந்தாரு இப்படி எந்தவித பாதுகாப்பும் இல்லாம இந்த சலுகையும் இல்லாம துன்பத்தை மட்டுமே அனுபவிச்சுட்டு வரோம்னா தயவு செஞ்சு அரசாங்கம் எங்க பாதுகாப்பை உறுதி செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாம எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஊக்கத் தொகைகள் எங்களுக்கு முழுசா கிடைக்கிறதுக்கு அவங்க தான் ஏதாவது வழி பண்ணணும் அப்படின்னும் அவர் வந்து தன்னுடைய மனக்குமரில் சொல்லியிருந்தார் அதனால மக்கள் நலன் எப்பவுமே அக்கறை கொண்டவர் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் இந்த விஷயம் எப்படியும் அவர்கிட்ட போய் சேரணும் அப்படின்னு நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த விஷயம் அவர்கிட்ட போச்சுன்னா கண்டிப்பா இதற்கு ஒரு தீர்வு நிச்சயம் கிடைக்கும் தமிழக அரசு இதுக்கு ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய வேண்டுகோள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ண